தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன இதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைவேஸில் இல்லை நெடுதூர பயணத்துக்கு உங்கள் வண்டியை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக செக்அப் பண்ணால் மட்டுமே வண்டி வந்து உங்களுக்கு ஹைவே டிரைவபிலிட்டிக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸுன்றது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் இல்லை ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் மினிமம் அதை தாண்டி நீங்கள் வண்டி ஓட்டணும் ஒரு டூரோ ஒரு ட்ரிப்போ இல்லை உங்கள் நேட்டிவ் பிளேஸ் எதுக்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்ற பட்சத்தில் என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டயர் ப்ளஸ் ஸ்டெப்னி இது அஞ்சு டயருமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் பர்ஃபெக்டான கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படின்றது முதல்ல பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது டயர் பங்க் அதாவது டயர் பங்கர் ஆகிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அதற்குண்டான அதை கழட்டி மாற்றுறதுக்கு உண்டான டூல்ஸ் எல்லாம் வண்டியில் இருக்கா அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ட்ரையாங்கிள் வண்டியில் இருக்கான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு வண்டி உங்கள் பயணத்துக்கு ஆரம்பிக்கும் போகிறது ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்கள் நாலு டயர் ப்ளஸ் ஸ்டெப்னி அஞ்சு டயர்லேயுமே போதுமான அளவு காற்று வந்து நிரப்பி அந்த ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்களான்றது செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா கூலண்ட் அண்ட் கூலண்ட் லெவல் லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆயிலிருந்து பிரேக் ஆயிலிருந்து ஸ்டேரிங் அதாவது ஹைட்ராலிக் ஸ்டேரிங்காக இருந்தால் ஸ்டேரிங் காலம் ஸ்டேரிங் லிக்விட்லேருந்து ஸ்டேரிங் ஆயிலிருந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டான கண்டிஷனில் கரெக்டான லெவலில் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு லாங் போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் இல்லை ஜென்ரல் செக்அப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் விட்டு பண்ணிக்கிறது மிகவும் நல்லது நாலாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வீல்லையும் டயர் நல்லா இருக்கணும்னு கண்டிஷனில் இருக்கணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி பிரேக்ஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் பிரேக் பேட்லாம் தேஞ்சோ அணிவனாவோ இருக்கு தேஞ்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து மாற்றிருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு சடன் பிரேக் பிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கூட ஏற்படலாம் ஸோ பிரேக்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு காரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி வண்டியை வாட்ரு வாஷ் பண்ணுங்கள் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க ஏசி இல்லாமல் இப்போ ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு நிறைய டஸ்ட் உள்ள அக்கம்லேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் உங்களுக்கு இன்டீரியர் வேக்யூம் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டீரியரில் ஒரு வாட்ரு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வண்டியோட உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன்லேருந்து எல்லா இடமும் உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக உங்களுக்கு இது ஆனதுனால உங்களுக்கு ஜென்ரல் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டோடனே ஒரு வாட்ரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியரும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான அப்பியரன்ஸும் ஒரு ப்ளேசன் ஸ்மெல் உங்களுக்குரியாவது <laughs> இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வண்டி உள்ளே இருக்கிறதுனால அதுவும் ஏசி போட்டீங்கன்னா அந்த காற்று உள்ளே ரொட்டேஷன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு சென்டோட ஆக்ஸ் அந்த சென்டோட தன்மை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் தலை சுற்றுறது கேர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து வண்டி உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ளஸன் ஸ்மெல்லாக இருக்கிற ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸே யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெவியான ஃப்ரெஷ்னஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு வண்டி எப்போ ஏறினாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த காட்டம் தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதேமாதிரி நெடுந்தூர பயணத்துக்கும் ரொம்ப ப்ளஸண்டாக அமையும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த இது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கா ப்ளோயர் ஏர் ஃபில்ட்ரு அதாவது இன்டீரியரில் இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனருக்கு உண்டான ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உறுதிப்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா நெடுந்தூரம் நீங்கள் போகும்போது ஏர் கண்டிஷனிங் கண்டினியூஸாக யூஸ் ஆகி ரன் பட் போட்டு வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் கண்டிஷனர் வந்து இப்போ வெயில் காலன்றதுனாலையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது உங்களுக்கு கரெக்டாக நெடுந்தூரம் பயணத்துக்கு போதுமானதாக அமையிற மாதிரியே இருக்கிறதுனால ஏர் கண்டிஷனிங் வந்து பர்ஃபெக்டான கண்டிஷனில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காருக்குள்ளே போதுமான அளவு தண்ணீர் வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் நெ உங்களுக்கு உங்கள் ட்ரிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு நாலு பாட்டிலோ இல்லை அஞ்சு பாட்டிலோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸோ பிஸ்கெட்ஸோ கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் காருக்குள்ளே சாப்பிட்றத முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் போகிறதுனால கொஞ்சம் தேவையான ஸ்நாக்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது மிகவும் நல்லது அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போகிற இடம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கமான இடம்னா பரவாயில்ல இல்லை உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா முன்னாடி நாளே கூகுள் மேப்பில் உங்கள் நீங்கள் போகிற ரூட்டை டைப் பண்ணி அதோட இது ஆஃப் அந்த ரூட்டோட மூணு ஆப்ஷன் மூணு ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டுதோ மூணு ரூட்டு காட்டுதோ அந்த ரூட்டை வந்து ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜிபிஎஸ்லாம் ஆன் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போகிற ரூட்டில் இருக்கிற பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் ஏடிஎம் அண்டு ஏடிஎம் ஹோட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு உங்களுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் என்ன பிராண்டு கார் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட சர்வீஸ் சென்டர் அந்த ரூட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட் நம்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் சேவ் பண்ணி இல்லை புக் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு தேவைக்கு எழுதிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு இதில் குறிப்பெடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் போகிற இடத்துல நெட்டே இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரீசெட்டாக உங்களுக்கு வச்சுருந்த ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த மேப் மூலியமாக நீங்கள் அந்த டெஸ்டினேஷனை கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆறாவது வந்து உங்களுக்கு பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து நிறைய இடத்துல கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் எதுவும் வே கேட்டாங்கன்ற பட்சத்தில் அதையும் கொஞ்சம் எடுத்து உங்களுக்கு ஹேண்டியாக வச்சுக்கோங்க எல்லா பேப்பர்ஸும் கரெக்டான கண்டிஷன் அதாவது கரெக்டான எக்ஸ்பைரி டேட்டில் இருக்குதா இன்சூரன்ஸ் இருக்கா ஆர்சி புக் ஜெராக்ஸ் ஒரிஜினல் அது ஆர்சி புக் ஜெராக்ஸ்லாம் கரெக்டாக வண்டி உள்ளே இருக்கா உங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஒரிஜினல் எல்லாமே இருக்கான்றதை பார்த்துக்கோங்க சீட் பெல்ட் அணியாமல் நெடுந்தூர பயணம் மேற்கொள்ளாதீங்க எல்லாரும் கம்பல்சரி சீட் பெல்ட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க இதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் ஒரு நூறு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இல்லை இரநூறு கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டிட்டு ஒரு ஹோட்டலோ ஒரு ஏதோ ஒரு பிரேக் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கும் போது நிறுத்திட்டு ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இறங்கின உடனே வண்டியை ஆஃப் பண்ணாதீங்க இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் வந்திருப்பீங்க நீங்கள் நல்ல ஹை ஸ்பீடில் ரன் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க டீசல் கார்ஸ் எல்லாமே டீசல் கார்ஸும் நிறைய டீசல் கார்ஸ் இப்போ வர டீசல் கார்ஸ் வந்து டர்போ ஓரியன்டட் அதாவது டர்போவில் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது அந்த டர்போவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நீங்கள் இந்த அவ்வளோ தூரம் க்ரூஸ் பண்ணிவிட்டு வரும்போது சரியான ஹாட்டாக இருக்கும் இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுவதுலேருந்து நூறு டிகிரி கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இன்ஜினை விட டர்போ வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நே சமயத்தில் நீங்கள் வந்த உடனே வண்டியை ஆஃப் பண்ணாதீங்க ஒரு வந்து நீங்கள் நிறுத்தின உடனே எல்லோரும் இறங்கிட்டோம் அவங்க உள்ளே போனால் கூட போட்டோம் டிரைவிங் டிரைவராக இருக்கிறவங்க வண்டியை ஒரு மூணு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து மூணு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஐடியலிங்கில் விடுங்க ஐடியலிங்கில் விட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க அப்போ அந்த ஆயில் அந்த டர்போ உள்ள இருக்கிற ஆயில் வந்து ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி வண்டியும் உங்களுக்கு ரெண்டு தடவை கூலிங் ஃபேன் கட் ஆஃப் ஆகிறதுனால ஆனாயி கட் ஆஃப் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம் இது நிறைய பெட்ரோல் கார்ஸுக்கும் பொருந்தும் டீசல் கார்க்கும் பொருந்தும் இது எதுக்கு அப்படின்னு இது பண்ணலன்னா எதுவும் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இன்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட்டும் சரி இன்ஜினோட அந்த பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாதிப்பும் எதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு நாங்கள் உங்கள் பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து எடுக்கும்போது வண்டி ரொம்ப நைஸாக அதை ரிலாக்ஸ்டான மேனரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்கள் நெடுந்தூர பயணம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான இதுவாக அமையும் இது தவிர்த்து உங்களுக்கு என்ன இது எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கிட்டு போகணும் பொருளுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொடை அதே மாதிரி டயர் பஞ்சர் ஆகிடுன்ற பட்சத்தில் டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டில் நிறையா விற்கிறாங்க நம்ம நான் சப்போஸ் நடுவழியில் எங்கேயும் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு இல்லை காற்று இறங்கிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் டியூப்லெஸ் டயர் தான் இப்போ நிறையா காரில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நேரம் கொஞ்சம் நான் தூரம் நம்ம பயணம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் டயர் இன்ஃப்ளேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம உள்ள இருக்கிற பவர் அவுட்லெட்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம டயரை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாயிலேருந்தே இருக்குது அமேசானில் கூட அது கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ண மற்ற வீடியோஸையும் மறக்காமல் பாருங்கள